洗一趟西装要一百六十块，这这也太贵了吧？知道有这个价格吗？怎么可能？啊，吓死我！周董的西装都是高定，价格至少要翻一倍。啊？哎，等等，我我先不洗了，谢谢谢。嗯。肥皂五块，搓衣板十块，够我洗好几件。哎呀，我也真是太聪明了。师肥，你还好吗？嗯。我感觉我做了个很糟的噩梦，我这是怎么了？你这是由于超负荷工作引起的气血两虚。好在我给你熬了走归汤。石花花，周总，我在呢，你别激动。来，先把这碗走归汤喝了。走，哎，你别过来。赵总呢？他怎么样了？赵总看你晕倒就先走了，一亿集团的事情择日再议。石花花，你到底在干什么？为什么对我们重要的合作伙伴拳脚相向？我没有啊，我是在帮他治病。哎，周总，你别这么激动，你站起来这么猛，一会儿又晕了。你先把药喝了。我不需要。所以，确实是你把中药灌到我的水杯里面的。是，这个怪我，我应该第一时间跟你说一声的。可是我没找到你人，然后忙东忙西的就给忘了。我桌上的东西也是你收拾的。嗯，是我收拾的。谁让你这么胡来的？你啊。我。不是你说的要让我主动一些吗？我我那是，既然我已经在这里上班了，我就希望我真的能有所贡献。嗯，子慧，哦，子慧姐说了，助理的工作就是要照顾老板的方方面面，于是我就帮你整理物品、调理身体、节约开支。我从来就没说过需要你的帮助。等等，节约开支，你还做过什么？怎么样，我做的是不是很好？干洗店说至少需要四天呢，就在我这里，明天就能晾干。我的羊毛西装，你见过周总发这么大火？上次飞扬集团挖人事件，火气也就现在的一半吧。人事部当时开了一半的人，看来这个施花花是难逃一劫了。施花花，在哪？走，跟我去见爷爷。啊，这是什么情况？